భగవద్గీత మొదటి అధ్యాయంలో నలభై ఆరు శ్లోకాలు ఉన్నాయి అందులో ఒకటో శ్లోకం నుంచి ఇరవై ఏడో శ్లోకం వరకు ఇవన్నీ సైన్యానికి సంబంధించిన వివరణలతో అంటే చర్చ అవుతుంటారు సైనికులకు సంబంధించి యుద్ధానికి అలాగే ఇరవై ఎనిమిది నుంచి నలభై ఆరు వరకు అర్జునుడి విషాద యోగం అర్జునుడు దాన్ని యుద్ధం చేయడానికి ఆ సంఖ్య విచారిస్తుంటాడు విషాదంగా ఆయన విషాదాన్ని ఇరవై ఇరవై ఎనిమిది నుంచి నలభై ఆరు వరకు అర్జున యొక్క విషాదాన్ని వర్ణిస్తుంటాయి అయితే ఈ ఒకటి నుంచి ఇరవై ఏడు ఒక దీంట్లో ఒకటో శ్లోకం నుంచి పద పదకొండో శ్లోకం వరకు యుద్ధానికి సన్నద్ధం అవడం అంటే యుద్ధంలో ఎవరెవరు ఎక్కడికి వచ్చారు ఏంటంది పన్నెండు నుంచి ఇరవై వరకు పాండవుల విజయానికి సంకేతాలు పాండవులు విజయవంతులు అవుతారని చెప్పడానికి కొన్ని సంకేతాలు వస్తాయి సకటాలు మంచి సకటాలు అంటాం సకటాలు అంటాం కదా మన తెలుగులో సంకేతాలు తర్వాత ఇరవై ఒకటి నుంచి ఇరవై ఏడు వరకు కృష్ణుడు భక్త వాత్సల్యత కృష్ణుడు ఏ విధంగా భక్తులకి భక్తుల యొక్క మీద ప్రేమ ఏ విధంగా ఉంటుంది భక్తులకి కృష్ణుడు ఏ విధంగా ఇచ్చిపుచ్చుకుంటారు వాళ్ళ ఇద్దరి మధ్య ఎటువంటి సంప్రదింపులు జరుగుతుంటాయి సంపర్క వేళగా అవుతుంటుంది అన్నది అది కొద్దిగా ఇరవై ఏడు ఒకటి నుంచి ఇరవై ఏడు వరకు మనకి దాని మీద చర్చ చేస్తాం అలాగే ఇరవై ఎనిమిది నుంచి ముప్పై వాడు వరకు అర్జెంట్ యుద్ధం చేయనడానికి ఐదు రకాలైన కారణాలు ఇస్తాడు మరి ఇది ముందు కూడా చర్చించుకున్నాం ఇరవై ఎనిమిది నుంచి ముప్పై వరకు దయ అనే దాని మీద ముప్పై ఒకటి నుంచి ముప్పై ఐదు వరకు భోగం ముప్పై ఆరు నుంచి ముప్పై ఎనిమిది నుంచి పాప భీతి మీద ముప్పై తొమ్మిది నుంచి నలభై మూడు ఇది ఇది నలభై నాలుగు నుంచి నలభై ఆరు వరకు అనిచ్చేత ఇలాగా ఈ ఐదుటి మీద మనం చర్చిస్తాం ఈ విధంగా ఇది ఈ అధ్యాయంతా ఈ విధంగా విభజించబడ్డది ఈ అధ్యాయ పేరు మనకి ప్రభుపాదుల వారు ఏం పెట్టారు అంటే సైనిక పరిశీలన కురుక్షేత్ర కురుక్షేత్ర రణరంగంలో రణరంగంలో సైనిక పరిశీలన అని చెప్పి ప్రభుపాదుల వారు దీనికి పేరు ఇచ్చారు కానీ అర్జున్ విషాద యోగం ఇది సంస్కృతంలో సంజన్ యొక్క దర్శనం సంజయుడు దర్శన అంతా చూస్తున్నాడు చూసి వివరిస్తున్నాడు దానికి ఏ విధంగా సన్నద్ధం అయ్యారో దాని తర్వాత అది ఇరవై ఏడో శ్లోకం వరకు ఇది ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు రెండోది అర్జున్ విషాద యోగం అర్జున్డు విచారిస్తున్నాడు ఎందుకు యుద్ధం చేయాల్సి వస్తుంది ఇలాంటి ఎందుకు చేయడం చేయకుండా ఉంటే బాగుంటుంది కదా అన్నట్టు ఈ విధంగా ఈ రెండింటి ఈ అధ్యాయం యొక్క విశిష్టత మనం ఇప్పుడు మొదటి శ్లోకం తోటి మొదలు పెడుతున్నాం ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేత యూత్సవ మామక పాండవాచ ఇవ కిమకరు అత సంజయ ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేత యూత్సవ మామక పాండవాచ ఇవ కిమకరు అత సంజయ ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ కురుక్షేత్రే ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేత యూత్సవ మామక పాండవాచ ఇవ కిమకురు అత సంజయ ఇది ఈ యొక్క తాత్పర్యం ధృత ఇది ధృతరాష్ట్ర ఇట్లు పలికాను అంటే ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ ఓ సంజయ సంజయ ధర్మక్షేత్రమైన అంటే ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రమునందు కురుక్షేత్రే నా తనీలు మామక మామక అంటే నా తనీలు మరియు పాండరాజు తనీలు పాండవాహ పాండ మా మామ అంటే నేను అని మామక అంటే నా అక్క అలాగే పాండవ అంటే పాండురాజు పాండవాహ అంటే పాండవ తనీలు పాండరాజు తనీలు యుద్ధం చేయగూరు వారే యూత్సవ యు ఉత్సవ ఉత్సాహ ఉత్సాహంగా ఉన్నాడు యు యు అంటే కొట్టుకోవడం యుద్ధం అంటే జగనకు ఉత్సాహంగా ఉండి కోరుకు కోరుకున్న వారే సమకూడిని సమకూడి నా సమకూడిన సమకూడిన అంటే సమకూడిన సమావేత సమవేత సమవేత అంటే సమకూడిన పిమ్మట కిమ్ చేసరి అకురువత ఏం చేసరి చేతి దుద్ధరాష్ట్రుడు పలికాను ఓ సంజయ 
ధర్మక్షేత్రం కురుక్షేత్రం నందు నా తనీయులు మరియు పాండురాజు తనీయులు యుద్ధం చేయగోరు వారే సమకూడిన పిమ్మట ఏమి చేసిరి అది దత్తరాష్ట్రుడు అడిగిన ప్రశ్న ప్రభుపాద వారు రాస్తారు ప్రభుపాద వారు దీని మీద లేవు ఉపన్యాసం ఇస్తూ చెప్తారు ఇది తెలుగు తక్కువ ప్రశ్న ఎవరైనా క్రికెట్ ఆడడానికి రెడీగా ఉన్నప్పుడు అందరూ రెండు మ్యాచ్లు ఉన్నాక ఇప్పుడు దిగి గ్రౌండ్ లోకి దిగిన తర్వాత ఏం చేశారంటే ఏం చేశారు క్రికెట్ ఆడతారు అంతే కదా అలాగే ప్రభుపాద వారు ఏమన్నా ఉదాహరణ ఇస్తారు మనం ఒక ఏమన్నా గెస్ట్ తీసుకొచ్చి ప్లేట్ లో అన్ని పెట్టాం అన్ని వండిన అన్ని పెట్టాం అప్పుడు అడుగుతున్నాం అప్పుడు నేను ఇలా పిలిచాను ప్రభుజన్ పిలిచాను అనుకో ప్రభుజకి ఏమో ఇది చేశాను అవి చేశాను అవన్నీ చేశాను అని చెప్పారు చేస్తే ఎవరైనా అడిగి మరి ప్రభు ఏం చేశారంటే ప్రభు ఏం చేస్తారు తింటారు అంతే కదా దాంట్లో అడగాల్సిన ప్రశ్న కాదు అది అది ప్రభుపాద వారు ఆ విధంగా చెప్తారు చూడా ఇక్కడ కూడా యుద్ధం చేయడానికి వచ్చారు అందరూ యుద్ధంలో అందరూ నిలబడ్డారు రెండు పక్షాల వారు నిలబడ్డారు సైన్యం సైన్యంతో పాటు ఇక్కడ ఆ ప్రశ్న అడగడానికి అడగడంలో అర్థమే లేదు అయినా సరే అడుగుతున్నాడు దాని వెనకాల ఉన్న మర్మం ఏంటి ఇవన్నీను ఆచార్యులు మనకి వివరించి చెప్తున్నారు దాన్ని మనం చర్చిద్దాం ఈ శ్లోకం ఏంటంటే ఎందుకు అడుగుతున్నాడు అంటే తన తన్నీలపల్లి కురుక్షేత్రం యొక్క ప్రభావంపై ధృతరాష్ట్రుని సంకోచం తన తల్లి తన తనీల మీద కురుక్షేత్రం స్థలం ప్రభావం చూపిస్తుందేమో చెప్పి ధృతరాష్ట్రం యొక్క సంకోచం ఎందుకు ఏటి అవన్నీ మనం చర్చిద్దాం ఇవి అయితే ఇది కొద్దిగా దీన్ని భగవద్గీత కోసం మనం వెళ్తున్నప్పుడు భగవద్గీత సంభాషణలు అన్నవి నాలుగు నాలుగు సార్లు నాలుగు విధాలు జరిగాయి యాక్చువల్గా మనకి సారీ మొట్టమొదటి శ్రుత గోస్వామి సౌనికా దృష్టికి చెప్పాడు మహాభారతం ఆ మహాభారతం వర్ణిస్తున్నప్పుడు గీత సంభాషణ జరిగింది అదొకసారి నిజానికి వేదవ్యాసుడు రాసినప్పుడు వేదవ్యాసుడు మనకందరికీ తెలుసు మహాభారతంలో ఒక లక్ష శ్లోకాలు ఉంటాయని అది మన భూముల మీద ఉన్న మానవులకి ఇచ్చిన మహాభారతం ఇక్కడ వ్యాధివ్యాసుడు రోజునేలుగా రాసింది ఆరు లక్షల శ్లోకాలు ఉన్న మహాభారతం ఆరు లక్షలుంది అందులో ఆరు లక్షల్లో మూడు లక్షలోది ఆ ఋషులు తపోలోకం మహర్లోకం సత్యలోకంలో ఉన్న వాళ్ళకి దాన్ని మళ్ళీ షార్ట్ ఎడిషన్ చేసి తక్కువ చేసి రెండు లక్షలేమో దేవత గణాలకి మానవులకి ఒక లక్ష అలా విభజించి పోతాం ఆరు లక్షల శ్లోకాలతో మహాభారతాన్ని రాశాడు అంచేత సౌరకా దృష్టిని చర్చించినప్పుడు ఆ పెద్దది పెద్ద వాళ్ళు మంది కాదు పెద్ద చర్చించినట్టు అది అయిపోయిన రెండోసారి వైసంపాయనుడు వైసంపాయనుడు ఎవరంటే వ్యాధి వ్యాధి వ్యాసం యొక్క శిష్యుడు వైసంపాయనుడు జనమేజయునికి జనమేజయుడు ఎవరంటే పరీక్షిత్ మహారాజు యొక్క కుమారుడు ఈ కుమారు వీరిద్దరి మధ్య చర్చ జరిగింది ఇది కూడా నేను ఒకసారి చెప్పాను వైసంపాయనుడుకు వ్యాసదేవుడు వైసంపాయనకు చెప్తాడు ఎలాగైనా జనమేజయునికి నువ్వు జనమేజయుడు కూడా చాలా మంచి రాజే కానీ ఆయనకి ఏంటంటే భక్తి భక్తి లేదు ఆయనకి ధర్మపరమైన ధర్మపాలక ధర్మపాలన చేసేవాడు అంతే తప్ప అచారక అరాచక పాలన లేదు లేదు కానీ భక్తి లేదు భక్తి నాన్నగారు పరీక్షిత్ మహారాజులాగా భక్తి లేదు సో వేదవ్యాసు వయసంపాయనుడికి ఈ బాధ్యత అర్పిస్తా ఇప్పిస్తాడు ఏంటంటే ఎలాగైనా సరే నువ్వు వయసంపాయని భక్తిలోకి తీసుకురావాలని చెప్పి వయసంపాయనుడు ఎన్నోసార్లు జయమేజుడికి 
సమాచారం పంపిస్తాడు ఏమనంటే నేను నేను కలవాలనుకుంటున్నాను నేదుకొని మాట్లాడాలనుకుంటాను కానీ జైనవేజీ ప్రతిసారి కూడా నా దగ్గర టైం లేదు టైం లేదు టైం లేదు అని చెప్పి చెప్తుంటాడు ఇంక వయసు అంపై ఏం చేయాలి అర్థం అక్క చెప్తాడు ఇప్పుడు మరో మెసేజ్ పంపిస్తాడు నాకు ముప్పై సెకండ్ల టైం కావాలి అందుకని ఎక్కువ నేను తీసుకోను ముప్పై సెకండ్ల టైం ఇస్తే చాలు నేను మాట్లాడిన విషయం ముప్పై సెకండ్లో చెప్పి వెళ్ళిపోతాను అంటాడు అనగానే మరి ముప్పై సెకండ్ అయినా అని చెప్పి ఆలోచన ఆలోచనలోకి వస్తుంది జైమేజుడు జనమేజుడు వచ్చి చెప్తుంటాడు చెప్తాడు ఇదిగోటి నేను ఇప్పుడు నీకు చెప్తున్నాను నువ్వు కరెక్ట్గా ముప్పై సెకండ్లో చెప్పి వెళ్ళిపోవాలి అందుకని ఎక్కువ నా దగ్గర టైం లేదు అని చెప్తాడు అంటే అలాగే అంటాడు వెళ్ళి ఒక వాక్యం చెప్తాడు ఏమంటే రావణంత మూర్ఖుడు సుయోధనంత అవివేకి ఎవరు లేరని చెప్పి వెళ్ళిపోతాడు అంటాడు అయిపోయింది అది అంటాడు చెప్పాల్సింది చెప్పేసాను అంటాడు చెప్పాల్సి చెప్పేసింది అంట అంటే అప్పుడు వైసంపాయ అంటాడు రావణాసుడు మూర్ఖుడు ఎవరు లేరని తెలిసి అయితే అది అయితే అర్థమైంది సుయోధన అంత వివేకి అవివేకి అలా అది నాకు అర్థం అవడం లేదు దానికోసం చెప్పను అంటాడు అప్పుడు వైసంపాయ అంటే నా దగ్గర టైం లేదు అంటాడు ఇంతకుముందు జయమే జనమే జయ టైం లేదు టైం లేదు అంటాడు అప్పుడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు వైసంపాయ అంటాడు నా దగ్గర అంత టైం లేదు అంటాడు అలా కదా కదా జస్ట్ కొద్ది వివరించి చెప్పి సెల్ఫోన్ ఒక రెండు ఐదు నిమిషాలు అది అప్పుడు చెప్తాడు దాన్ని నేను వివరించాలంటే నాకు రెండు సంవత్సరాల టైం కావాలి అంటే అప్పుడు అంటే రెండు సంవత్సరాలు ఎన్ని సంవత్సరాలు పర్వాలేదు టైం అంత టైం ఇస్తున్నాను మీరు తీసుకోని అని చెప్తాను అప్పుడు మొత్తం మహాభారతం అంతా చెప్పడం మొదలు పెడతాను ఆ విధంగా వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఈ సంభాషణ జరుగుతుంది అప్పుడు మహాభారతం చెప్తున్నాడు కదా మహాభారతంలో భాగమే భగ భగవద్గీత కాబట్టి భగవద్గీత సంభాషణ అక్కడ కూడా రెండోసారి జరుగుతుంది మూడోది మనకు అందరికీ తెలుసు ధృతరాష్ట్రుడు సంజయుడు వాళ్ళిద్దరి మధ్య జరుగుతుంది ఎందుకని అప్పుడు ఏంటి యాక్చువల్గా అది ఒకటి పాయింట్ ఒకటి అధ్యాయం ఒకటి నుంచి పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది అధ్యాయం అంటే ఒకటో అధ్యాయం ఒకటి అది ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు వచ్చి చదువుతుంది ధృతరాష్ట్ర ఉపవాస అక్కడి నుంచి పద్దెనిమిది అధ్యాయం లాస్ట్ శ్లోక వరకు ఇది ధృతరాష్ట్రుడికి సంజయుడికి మధ్యలో జరిగిన భగవద్గీత చర్చ సంభాషణ అలాగే కృష్ణుడు అర్జునుడికి మధ్యలో జరిగింది ఈ రెండు కృష్ణుడికి అర్జునుడికి మధ్యలో జరిగింది ఇరవై ఒకటో శ్లోకం నుంచి మొదలవుతుంది అంటే ఇరవై ఇరవై ఒకటో శ్లోకం నుంచి డెబ్బై ఎనిమిదో శ్లోకం వరకు డెబ్బై మూడో శ్లోకం వరకు అదే వెనక అతను ఐదు శ్లోకాలు ముందు ఇరవై ఐదు శ్లోకాలు తక్కువ ఇది నాలుగో ఈ విధంగా నాలుగు సంభాషణలు జరుగుతాయి భగవద్గీత మీద ఇలాగే నేను చెప్పాను కదా కృష్ణుడు చెప్పుకోని తక్కువ దానికంటే కొద్దిగా ఎక్కువ భగవద్గీత భగవంతరాష్ట్రుడు సంజయుడి మధ్య జరిగిన భగవద్గీత వయసంపన్న మధ్య జరిగింది మొత్తం లక్ష శ్లోకాలు మహాభారతం జరిగింది అలాగే సోదు సోదు సోదరి గారి గోషముల దగ్గర మధ్యలో జరిగింది మూడు లక్షల శ్లోకాలున్న మహాభారతం చర్చ అయింది చేత ఆ విధంగా వాళ్ళు పెద్ద చదువుతూ వచ్చింది ఇది ఈ విధంగా చర్చ వివరణలు మనకి చాలా వివరాలు మనకు తెలియవు అనమాట మనకు తెలియని వివరాలు ఎన్నో ఉన్నాయి ఇంకా ఎందుకంటే మనకి లక్ష శ్లోకాలు ఉన్నాయి ఇంకా ఐదు లక్షల శ్లోకాలు వేరేగా ఉన్నాయి ఆ ఐదు లక్షల లోక శ్లోకాలు కూడా మనం తెలుసుకుంటే ఇంకెంతో వివరణలు ఉంటాయి ఎంత వివరణలు ఉన్నాయో మనకు తెలియదు చేత మహాభారతం మనకున్న మహాభారతం చాలా కూడా సంక్షిప్తమే చాలా చెప్పుకోవాలంటే అది అయితే గీత యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి గీత ఎందుకు చెప్పు చెప్పాలని భగవంతుడు నిర్ణయించుకున్నాడు ఎందుకంటే నేను అదృష్టం అయిన తర్వాత ప్రజలు నేను నా 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 స్నేహితుడికి అయిన అర్జునుడికి ఉపదేశించిన విధంగా అంగీకరించి ప్రయోజనం పొంది ఉత్తి యొక్క కదంబ స్థలాల నుంచి స్వేచ్ఛను పొందడం అన్నది ముఖ్య ఉద్దేశం 
నేను అంటే అంటే కృష్ణుడు కృష్ణుడు అవసరం చెప్తాడు కృష్ణుడు ఏమనుకుంటున్నాడు నేను అదృశ్యం అయిన తర్వాత ప్రజలు నేను నా స్నేహితుడిని అర్జునుడికి ఉపదేశిస్తే అర్జున్ ఏ విధంగా కదా అంగీకరించాడు అదే విధంగా వీళ్ళు కూడా అంగీకరించి ఆ ప్రయోజనం పొంది దాని ద్వారా మృత్యు యొక్క కబంధ హస్తాలు నుంచి శాచన పొందగల పొంద పొందాలి అన్నది ఉచ్చరించి మృత్యు యొక్క కదంబ స్థాయి నుంచి శాచ పొందడం అంటే అర్థం ఏంటి ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి పైరి వెళ్ళు అది ఈ గీత యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అది చెప్పడం అని కథలు ఉన్న ఉద్దేశం అలాగే అయితే మనం ఆగొచ్చు భగవద్గీత అంటే భగవంతుని యొక్క గీత గీతం గీతం అంటే పాట భగవంతుడు పాడిన పాట భగవంతుడు పెట్టిన వాక్యాలు కదా భగవత్ గీత అని ఎందుకు అన్నారు భగవద్గీత ఎందుకన్నారు శ్రీయాకాంత కాంత పరమ పురుష కల్పతరు భూమి చింతామణి శ్రీయాకాంత నాట్యం గానం కరమపి వంశీ ప్రియసకి ఈ బ్రహ్మ సమితిలో వస్తుంది కథా గానం ధ్రువ భూమి చింతామణి గణ గుణమయ్యి తోయం అమృతం తోయం అమృతం తోయం అంటే మా తోయం అంటే నీళ్లు అమృతం అక్కడ ఉన్న నీళ్ళు అమృతం అంట కథా గానం కథ అంటే ఏదైనా కథ చెప్పాలనుకుంటే అది ఎలాగుంటది ఎవరైనా మాట్లాడాలనుకుంటది గానమేనంట పాటే తప్ప మామూలుగా ఉండదు నాట్యం గమనం అప్పి గమనం గమనం ఏమో నాట్యంలాగా ఉంటుంది వంశీ ప్రియసఖి అది చేత అక్కడ గురువులో కుటుంబంలో మాట్లాడే మాటలు గానంలాగా నడిచే నడక నాట్యంలాగా ఉంటాయి అంచేత అక్కడ ఎవరు ఏం మాట్లాడినా అది గానంలాగా ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ భగవంతుడు మాట్లాడినా అది గానం కాబట్టి గీత అని చెప్తారు మనకు తెలుసు మనకి కొంతవరకు కొంత అనుభూతిని మనం పొందొచ్చు మనం ఇప్పుడంటే లేదు కానీ ఫోరో చిన్నప్పుడు డ్రామాలు వేస్తుంటే ఎవరు సత్యహరిచంద్ర చింతామణి అవి కాని అసలు పద్యాలన్నీ ఏంటి వాళ్ళు పద్యాలు పాడుతుంటారు పద్యాలు కూడా రాగాలు తీస్తూ ఆ బోలు ఈరు ఖరి భూత మాంత్రికులు అని చెప్పి ఆ చెప్పి రాగా తీస్తుండేవారు కదా అంచేత అంటే అది రామలో చూసుకుంటే తెలుగే తెలుగునే చెప్పడం చెప్పే విధానం పాటలాగా రాగాలు తీస్తూ అవి తీస్తూ చెప్పుకుని ఒకసారి రావుండదు రాగమే ఒక అరగ గంటల సేపు సహకరిస్తూ ఉండేవారు ఎంత సార్ జనాలు అంత పెరుగు కొడుతుండేవారు అప్పుడు అందులో మజా ఉండేది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎవడు ఇప్పుడు సాగు ఏం పాడుతున్నారు కూడా తెలియదు అది అలాగంటే అది మజా అప్పుడు అది దాన్ని తప్పటి కొడతారు ఇప్పుడు అంత పోయి అచ్చేత ఈ గానం మాట్లాడే విధానంగా ఒక గానం కాబట్టి భగవంతుడు చెప్పిన మాటలు కాబట్టి భగవంతుడు చెప్పింది గానం గానం రూపంలో ఉంటుంది కాబట్టి దానికి భగవత్ గీత అని పెట్టి పేరు పెట్టారు గీత అంటే పాట పాడిన పాట భగవంతుడు పాడిన పాట అంతే మరి భగవద్గీత అన్నప్పుడు భగవంతుడు పెట్టి భగవంతుడు చెప్పినవే ఉండాలి కాబట్టి మరి ఇక్కడ భగవద్గీత మొదలైంది ధృతరాష్ట్ర మాటలతోటి మరి ధృతరాష్ట్ర మాటలు భగవద్గీతని భగవద్గీత అని ఎలా చెప్పగలుగుతాం భగవద్ చెప్పిన మాట భగవంతుడు చెప్పిన మాటలు అయితే భగవద్గీత అని చెప్పొచ్చు మరి ధృతరాష్ట్రం చెప్పిన మాటని మనం భగవద్గీత అని ఎలా చెప్పగలుగుతాం ఎందుకంటే యాక్చువల్గా ఇది మహాభారతంలో ఒక భాగం కాబట్టి మహాభారతం నుంచి వేరేగా సపరేట్గా ఏదో మధ్యలో కల్పించినట్టు ఉండకూడదు కాబట్టి ఆ విచ్ఛేద విచ్ఛిన్నత ఉండకూడదు విచ్ఛిన్న విచ్ఛిన్నవాడు అంటే రెండు మొక్కలు అయిపోవడం విచ్ఛిన్నత ఉండకో విచ్ఛి విచ్ఛిన్నత కోసం ఉండకుండా ఉండడం కోసం అవిచ్ఛిన్నత కోసం ఈ 
ఈ డైలాగ్ వీళ్ళిద్దరి మధ్య జరిగిన చర్చని దాంట్లో కలిపారు అయితే ఇది ఎంత రాసింది వ్యాధివ్యాసుడే కాబట్టి భగవద్గీత రాసింది వ్యాధివ్యాసుడే మహాభారతం రాసింది వ్యాధివ్యాసుడే కాబట్టి వ్యాధివ్యాసుడు ఎప్పుడైతే దీన్ని ఇక్కడి నుంచి భగవ భాగవతం భగవద్గీత మొదలవుతుందని చెప్పారో అది భగవద్గీత కింద వస్తుంది సరే భగవద్గీత అన్నప్పుడు అది ఆ వాక్యాలు ధృతరాష్ట్ర పలుకుతున్నప్పటికీ అవి భగవంతుడి మాట కింద తయారవుతాయి దాని ఉదాహరణ ఎలా చెప్తారంటే ఉప్పు గనిలో ఏదైనా పడిపోయిందని ఏదైనా వస్తువు పడిపోయింది అనుకోండి అది వస్తువు కూడా ఉప్పు గనే ఉంటుంది ఉప్పుతో పడి తిన్నా ఉంటే ఉప్పుతో ఉంటుంది అంతే అదేవిధంగా ఎప్పుడైతే ఇది భగవద్గీతకి లోక అన్న భగవద్గీత అనే సెక్షన్ లోకి వచ్చింది విభజనలోకి వచ్చిందో దాంట్లో ఉన్న వాడిని కూడా భగవద్గీత కిందగా వచ్చేస్తాయి ఆ విధంగా ఇది భగవద్గీత దీని మీద ప్రభుపాల వారి భాష చెప్తూ మొదటి మొదటి పారా పారాగ్రాఫ్ లో భగవద్గీత యొక్క గొప్పతనం కోసం విశిష్టత కోసం చెప్తున్నారు భగవద్గీత అన్నది సమగ్ర ఆస్తిక ఆస్తిక విజ్ఞాన శాస్త్రం సమస్త ఆస్తిక విజ్ఞాన శాస్త్రం ఆస్తికం అంటే తెలుసు నాస్తికులు అంటే భగవంతుడి మీద నమ్మకం లేని వారు ఆస్తికులు అంటే భగవంతుడి మీద నమ్మకం వాళ్ళు ఎవరికైతే భగవంతుడి మీద నమ్మకం ఉందో ఆ భగవంతుడి కోసం తెలిపే జ్ఞానం విజ్ఞాన శాస్త్రం ఇది సమగ్రంగా మొత్తం అంతా ఉంది దాంట్లో దీనికి మించి మీరు నిలుచుకోవాల్సిన అవసరం ఇంకేమీ లేదు అని అర్థం అయితే దీన్ని ఎలా చదవాలి భగవద్గీత అయితే ఎలా చదవాలంటే ప్రభుపాలు చెప్తారు పరిశీలనాత్మకులుగా పరిశీలనాత్మకులుగా అంటే ఏదో చదవాలని చదవకుండా అది మనకు చదువుతుందని అర్థం చేసుకుంటూ దానికి అర్థం ఏంటి సరైన అర్థం ఉందా లేదా అని ఆలోచిస్తూ చదవాలి దీనికి ఈ విధంగా చేసుకుంటే ఇది కరెక్ట్ అయినా కాదా దీనికి ఇంత ముందు చెప్పిన దానికి దీనికి ఒకలాగా ఉందన్నది ఇంత ముందు ఒకలా చెప్పారు ఇప్పుడు ఒకలా చెప్తున్నారా అలా ఏమైనా ఉందా ఇవన్నీ అంటే పరిశీలనాత్మకంగా విశ్లేషణ విశ్లేషణాత్మకంగా చదవాలి అందుకని నిజానికి చెప్పాలంటే ఈ భగవద్గీత రాసింది కూడా ఆ విశ్లేషణ విశ్లేషణాత్మకంగానే రాశారు ఎప్పుడైతే వేదవ్యాసుడు మహాభారత రచన చేయాలనుకున్నాడో అనుకున్నాను ఇప్పుడు నేను ఆరు లక్షలు ఆరు లక్షల శ్లోకాలని నేను ఆలోచిస్తూ రాయిస్తూ ఆలోచిస్తూ రాస్తే చాలా టైం పడుతుంది దీన్ని వీళ్ళంతా తొందరగా రాయాలంటే నేను చెప్తూ వెళ్ళిపోతుంటే వేరే రాసేవాళ్ళు ఎవరు ఎవరు అక్కడ ఉండాలి రాసేవాళ్ళు ఎవరా అని చెప్పి ఆలోచిస్తుంటారు సరైన వ్యక్తి ఆయనకి తోచలేదు అందుకని ఆయన బ్రహ్మదేవుడి దగ్గరికి వెళ్తాడు బ్రహ్మదేవుడికి వెళ్ళి బ్రహ్మదేవుడికి తన విన్నపాన్ని విన్నవిస్తాడు ఇలాగా నేను మహాభారతం రాయాలనుకుంటున్నాను కానీ ఇది ఎంతో పెద్ద సంకల్పం ఎంతో పెద్ద గ్రంథం అంటే దీని ఇంత పెద్ద పెద్ద గ్రంథాన్ని రాయడం రాయడం కోసం నేను ఒకరిని కూర్చొని రాస్తే నాకు టైం వెళ్ళిపోద్ది చాలా టైం పడుతుంది సమయం తీసుకుంటుంది అంచేత ఎవరైనా రాసేవాళ్ళు లిపి ఎవరైనా ఉంటే లిపి కర్త నేను చెప్పి వెళ్ళిపోతుంటాను ఆయన రాస్తూ వెళ్ళిపోతాడు అని చెప్పి అప్పుడు బ్ర బ్రహ్మదేవుడు ఆలోచించి చెప్తాడు ఇంకెవరు ఉన్నాడు నీకు విఘ్నేశ్వరుడు ఉన్నాడు గణేష్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు వినాయకుడు దగ్గరికి వెళ్ళాడు చెప్తాడు ఆయన ఇల్లు నేను చెప్పానని చెప్పి ఆయన నీకు ఈ కార్యంలో సహకరిస్తాడు అని చెప్పాడు అనగానే ఆయన తిన్నగా గణేష్ దగ్గరికి వెళ్తాడు వెళ్ళి గణేష్ని అడుగుతాడు ఇలాగ నేను ఒక మహత్ సంకల్పాన్ని సంకల్పానికి పూనుకున్నాను ఇలాగ స్త్రీ ద్విజబంధు శూద్ర ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ ఉద్ధరించడం కోసం మహాభారతం అనే ఒక మహాకావ్యాన్ని రాయదలుచున్నాను అది ఎంతో విస్తారమైన ఎంతో వివరంతో కూడి ఎంతో పెద్ద గ్రంథం అది దానికి రాయడానికి నేను రాసే మనిషిని చూస్తున్నాను లిపికర్త చేత బ్రహ్మదేవుని సలహా మీదకి నేను నీ దగ్గరకు వచ్చాను 
చేత నువ్వు నాకు సహకరిస్తావు అని ఆశిస్తున్నాను అంటే మరి బ్రహ్మదేవుడు కంపించిన తర్వాత కాదని లేక గణేష్ ఒప్పుకుంటాడు కానీ ఒప్పుకున్న ఒక కరస్ చెప్పారు చెప్తాడు నేను రాయడానికి తయారే చూడండి ఎప్పుడైనా పెద్దవాళ్ళు చెప్పారు కాదని లేవు కానీ మనకు చేయాలని లేదు అన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం షరతలు పెడతాం అదేవిధంగా గణేష్ కూడా ఇక్కడ బ్రహ్మాజీ చెప్పారు కాబట్టి కాదని లేరు కానీ ఇప్పుడు రాయాలంటే అంతసేపు అన్నింటిలో ఒక రాయాలంటే ఆయన కూడా ఉపయోగిస్తాం అందుకని శారద పెడతాడు ఏమంటే నేను రాస్తాను కానీ ఎప్పుడైతే నా పెన్ను ఆగిపోయిందో అక్కడ ఆపేసి వెళ్ళిపోతాను నా పెన్ ఆగకూడదు నేను మొదటిసారి మొదలు పెట్టిన తర్వాత రాస్తూనే ఉండాలి రాస్తూనే ఉండాలి రాస్తూనే ఉండాలి ఎప్పుడైతే నేను ఆపానో అప్పుడు అక్కడ వదిలేసి వెళ్ళిపోతాను అక్కడ నుంచి మేము నేను రాయను అని చెప్తాడు ఇదే శరత బాబు అనుకుంటాడు వ్యాధి వ్యాసుడు ఇలాగైతే ఇలాగ మధ్యలోనే ఆగిపోద్దే అప్పుడు వ్యాధి వ్యాసు అంటాడు నువ్వు చెప్పిన శరత నేనే ఒప్పుకుంటున్నాను అయితే నాది కూడా ఒక శరత్ ఉంది మరి దానికి నువ్వు ఒప్పుకోవాలంట ఏంటి నేను ఏ శ్లోకం చెప్పిన దాన్ని నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలి విశ్లేషించాలి అది సరైంది అన్ని అన్న నీకు సంకల్పంకి వచ్చిన తర్వాతే కరెక్టే దీంట్లో ఎటువంటి సంకోచం లేదు అన్న నిశ్చయాన్ని నిర్ణయానికి వచ్చిన తర్వాత నువ్వు రాయాలి అంతే తప్ప నేను చెప్పిన బట్టి రాయకూడదు చెప్పిన చెప్పిన రాసేయకూడదు రాసేయడం కాదు అంటే ఇప్పుడు శ్లోకం తర్వాత విన్న తర్వాత దాన్ని ఆలోచించాలి కరెక్టేనా కాదా అలాగా అవునా కాదా తప్పేనా అవన్నీ నిర్ణయించి కరెక్టే అంత సరిగ్గానే ఉంది చెప్పిన కరెక్టే అన్న నిర్ణయం వచ్చిన తర్వాత రాయాలని చెప్తాడు అంటే గణి దానికే వదిలే అంటాడు అలాగే అని చెప్తాడు ఇద్దరు కూర్చుంటారు వ్యాధి వ్యాసం చెప్తూ ఉంటాడు నేను రాస్తూ ఉంటాడు మధ్య మధ్యలో కొన్ని కష్టమైన వేసి చేస్తాడు చెప్తుండేవాడు వ్యాధి వ్యాసుడు గణేష్ ఆలోచించుకుని కూర్చుంటుండేవాడు ఇది కరెక్టా ఏంటి ఎలాగా ఇది అది ఈ లోపు ఆయన తన దైనందిక కార్యక్రమాలు అన్ని చేసుకుని వచ్చేస్తుండేవాడు అనమాట వచ్చి మళ్ళీ కూర్చునేవాడు ఆ విధంగా ఈ మహాభారత రచన అంతా జరిగింది అంటే మహాభారతలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క శ్లోకం కూడా వేదవ్యాసుడు ఎలాగో ఒప్పుకున్నట్టే అందుకని వేదవ్యాసుడు చెప్పాడు అంతేకాకుండా దాన్ని గణేష్ కూడా అంగీకరించాడు గణేష్ కూడా ఇదంతా సత్యం అని చెప్పి గణేష్ వినాయకుడు కూడా దాన్ని అంగీకార ముద్ర ముద్ర వేసినట్టు ఆయన అంగీకరించిన తర్వాత రాశాడు అంటే ఆయన రాశాడు అంటే పెట్టి దాంట్లో ఉన్న ప్రతి శోకం సత్యమే అందులో ఎటువంటి అబద్ధం లేదు అని చెప్పి అంచేత ఈ భగవద్గీత రచనే విశ్లా విశ్లేషణాత్మకంగా పరిశీలనాత్మకంగా జరిగింది కాబట్టి మనం కూడా అలాగే చదవాలి అది ఫస్ట్ది రెండోది భగవంతుని భక్తుని యొక్క సహకారంలో చదవాలి అంతే తప్ప ఎవరు పడితే వాళ్ళని అడగకూడదు భగవంతుని యొక్క భక్తుడు కృష్ణ భక్తుని సహకారంలో చదవాలి మనకేమో తెలియకపోతే కృష్ణ భక్తులను అడిగి వాళ్ళ ద్వారా తెలుసుకొని వాళ్ళ యొక్క సహాయ సహకారాలతో మనం ఈ భగవద్గీత యొక్క పట్టణం జరగాలి మూడు సొంత వ్యాఖ్యానం లేకుండా సొంత కల్పన లేకుండా చదువుకోవాలి అజేత భగవద్గీతలు రాసింది ఒకటి మనం అలా కాదు ఇలాగే ఉంటుందిలే అని మనం మన సొంత వ్యాఖ్యానాలు కానీ సొంత కల్పనలు కానీ చేయకూడదు ఎప్పుడైతే మనం ఈ విధంగా మనం చదువుతామో అది సరైన భగవద్గీత పట్టణం అయితే ఈ చదివితే లాభాలు ఏంటి ఆ విధంగా చదివితే ఆ విధమైన పట్టణం లాభాలు ఏంటి సమస్త వేద జ్ఞానంను అతిశయించగలం అంటే మనం సమస్త వేద జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోగలుగుతాం రెండోది ఇతర శాస్త్రాలు బృందం అంత విషయంలో కాక అన్యత గోచర విషయాలను కూడా మనం కాల్చగలం ఒకటి సమస్త వై వైద్య జ్ఞానాన్ని అంతటినీ మనం అర్థం చేసుకోగలం అతిశయించగలం అంటే మనం దాన్ని మించుకోగలం అన్ని వేదాలు రాసే ఉన్న జ్ఞానాన్ని కంటే ఎక్కువగా మనం ఎక్కువ జ్ఞానం మనకి అర్థమైన వస్తుంది మనం ఆ విధంగా చదువుతాయి విశ్లేషణ విశ్లేషిస్తూ కృష్ణ భక్తిని సహ సహకారంతో మన యొక్క సొంత భావం లేకుండా ఎప్పుడైతే మనం చదువుతాం అంతేకాకుండా ఇతర గ్రంథాలు 
ఇతర శాస్త్రాల ఉన్న విషయాలను కాకుండా మనకి అన్యత గోచరించిన విషయం శాస్త్రాలు లేకుండా మనకు గోచరించిన కొన్ని అనుభూతుల ద్వారా కానీ అవి కూడా మనం పొందగలుగుతాం అది ఉదాహరణ అయితే భగవద్గీత ఎలా అర్థం చేసుకున్న ఉదాహరణ గీతలోనే ఇవ్వబడింది ఎవరు అర్జునుడు చెప్తాడు నువ్వు చెప్పిన ప్రతి దాన్ని నేను అంగీకరిస్తున్నాను ఒక్క ఒక్క విషయం కూడా లాస్ట్ లో పద్దెనిమిది అధ్యాయంలో చెప్తాడు ఒక్క ఒక్కరు కూడా పోకుండా కరిష్యే వచనం తవా నువ్వు చెప్పినట్టు చేస్తాను అంగీకరిస్తున్నాను అన్ని అని చేత నువ్వు ఇప్పుడు కరిష్యే చెప్ప చేస్తాను వచనం తవా వచనం అంటే చెప్పడం తవా నువ్వు ఎప్పుడు నువ్వు చెప్పిన నువ్వు ఎలా చెప్తే అలా చేస్తాను చెప్పి లాస్ట్ లో సంక్షిప్తం అవుతాడు ఆ విధంగా మనం కూడా అర్జున్ ఏ విధంగా అయితే దీన్ని అంగీకరించి దీన్ని అర్థం చేసుకుని కృష్ణుడు చెప్పిన రీతిలో నడవడానికి తయారయ్యాడో అదే విధంగా మనం కూడా ఈ భగవద్గీతని అర్థం చేసుకున్నాక మనం కూడా ఆ రీతిలో ఉండాలి అది నిజమైన భగవద్గీతను అర్థం చేసుకోవడం అంటే ఇది ఎప్పుడైతే మనం ఈ విధంగా ఈ మూడు ద్వారా ఎప్పుడైతే మనం ఈ విధంగా మనం ఎప్పుడైతే చదువుతామో ఈ రెండు ఫలితాలు మనకి ఆటోమేటిక్ గా వస్తాయి ప్రభుపాల భాష్యంలో ధృతరాజునికి సంకుచిత సంకోచిత సంకుచిత కాదు సంకోచిత సంకోచిత అంటే డౌట్ఫుల్ ఇంగ్లీష్ లో సంకోచం సంకోచిత మరి భయపూరిత మనసు కోసం వివరిస్తారు ఫస్ట్ మన సంకోచిత సంకోచిత మనసు సంకోచం ఉంది భగవంతుడు నా ధృతరాష్ట్రం చెప్పాను కదా ఆ ప్రశ్న అడగడం కానీ కాదా అసలు ఎవరైనా చెప్పారు యుద్ధం చేయడానికి వచ్చినప్పుడు యుద్ధం ఏం జరిగిందంటే యుద్ధం జరిగింది యుద్ధం జరిగింది యుద్ధం జరుగుతుంది అక్కడ యుద్ధం జరిగిందా అది ఏం చేస్తున్నారు అని అడగడం వల్ల అర్థం లేదు కానీ అది అడగడం ఎవరైనా అడుగుతున్నాడు అంటే దాని వెనక ఏదో ఒకటి మర్మం ఉంటుంది ఆ మర్మం పెట్టడం ఆయనకి ధృతరాష్ట్రుడికి సంకోచం ఉంది మనసులో ఆ సంకోచం ఏంటంటే అందుకనే ఆ సంకోచం తోటి ఆయన ఏమంటున్నాడు ధర్మక్షేత్రం కురుక్షేత్రం అంటే పదాలు వాడాడు ఎందుకంటే కురుక్షేత్రం అనాది అనాది అని వేద కాలం నుండి తీర్థస్థలం అది ఇప్పుడప్పుడే కాదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎప్పుడుది కాదు ఎంత పురాతన కాలం త్రేతాయుగం నుంచి పరశురాముడు వాళ్ళ ద్వారా ఇది త్రేతాయుగం త్రేతాయుగం నుంచి పరశురాముడు ద్వారా ఇది ఏర్పడిన ఇది చరిత్ర కురుక్షేత్రం అది తీర్థస్థలం అంచేత తీర్థస్థలం ఒకటి రెండోది అది పుణ్యక్షేత్రం 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 కాకుండా స్వర్గవాసులు కూడా పూజనీయమైంది నేను కురుక్షేత్రం దేవ యాజ యాజనం దేవ యాజనం యాజనం అంటే పూజించబడేది దేవ అంటే దేవతలు కురుక్షేత్రం దేవ యాజనం అని చెప్పి శృతి శృతిలో చెప్పడతాడు వే వేదాంత వేదాంత శృతిలో వేద శృతిలో చెప్తాడు అది చేత అది స్వర్గవాసులకు కూడా పూజనీయమైన క్షే ప్రదేశం కాబట్టి అటువంటి పుణ్యక్షేత్రంలో యుద్ధం జరగబోతుంది ఆ పుణ్యక్షేత్రం జరుగుతున్నప్పుడు అదంత పవిత్రమైన పుణ్యక్షేత్రం కాబట్టి అటువంటి చోట ఎప్పుడు కూడా ధర్మమే చేస్తారు ధర్మ ప్రభావం వస్తుంది అందుకనే చూడండి ఒకసారి ఎవరైనా బయట ఫోన్ లో మాట్లాడుతూ కేకలేస్తున్నాడు ఒకసారి మందిరంలోకి వచ్చి లోపల దూరిపోయి అనుకోండి తక్కువ నోరు నోరు తగ్గిపోతుంది అందుకని మందిరం రాగానే అక్కడ అన్న ఆ ప్రదేశం అవి చూసి శాంతం అయిపోతుంది అరే ఇక్కడ వచ్చి కేకలు అయిపోతుంది చెప్పి శాంతం అయిపోతాడు ఎందుకని ఆ ప్రదేశం యొక్క ప్రభావం అది అదే చిన్నపిల్లలు కూడా మనం మనం అందరూ చేస్తాం అనుకోండి మనం వెంటనే మందిర ముందు కొట్టాం దళ దళ మనం అందరం ముందు అది ఇంట్లో అయితే కొట్టేసి ఉంటాం కానీ మందిరంలో మనం పట్టుకోవడం ఏదో చేయడం లేదా బయటికి తీసుకెళ్ళిపోవడం బయటికి తీసుకెళ్ళి బయటను కొట్టడం ఏదో చేస్తాం కానీ మందిరంలో చేయం ఎందుకంటే ఆ మందిరంలో ఉన్న ఆ ప్రదేశం ఆ ప్రదేశ స్థల ప్రభావం అక్కడ ఉన్న వాతావరణ ప్రభావం ఆటోమేటిక్ ఉండడం వల్ల మనం శాంతం అయిపోతాం అదే విధంగా ఈ కురుక్షేత్రం కూడా ఒక పుణ్యతీర్థం పుణ్యక్షేత్రం తీర్థస్థలం అంత ధర్మక్షేత్రం కూడా చెప్పారు ధర్మక్షేత్రం కాబట్టి ధర్మం ఎక్కడైతే అది నిలబెట్టే సంగతి ధృతరాష్ట్రం తెలుసు తను నా పిల్లలు అధర్మంగా ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఏమైనా ఈ ప్రభావానికి లోనై లోనైపోయారా లోనైపోతారా ఏమో అని భయం సంకోచం సంకోచం పాండవుడు పక్షాన దేవతోడు దేవాదేవుడు స్వయం ప్రస్తావ ఉంటాయి అన్నాడు 
పాండవుల పాండవుల పక్షంన శ్రీకృష్ణుని భగవాన్ కూడా ఉన్నాడు దాని తోటి స్థలం కూడా అలాంటిది ఏమైనా మా మా పిల్లల మీద నా తనయుల మీద ఏమైనా ప్రభావం పడుతుందా అన్న సంకోచం ఉంది రెండోది పాండవుల ద పాండవుల ధర్మాత్ములు ధర్మాత్మలకి ధర్మక్షేత్రం ఇంకా ఎక్కువ ప్రభావితం ఉంది అంద చెప్తారు కదా క్రికెట్ హోమ్ పిచ్ అని ఇంగ్లీష్ లో తెలుగు క్రికెట్ లో ఎప్పుడైనా మన సొంత గ్రామంలో మన హీరోలం గొడవలకు వెళ్ళాలన్నా బయటికి వెళ్తే మనం గొడవ పడలేం ఎందుకంటే అక్కడ అది వాళ్ళు సొంత మన సొంత కాబట్టి కాదు కాబట్టి మనం చేయాలి అదే మన ఊర్లోకి వస్తే మన హీరోలు ఎందుకంటే మనకు అంత తెలిసిన ఉంటారు మనకు సపోర్ట్ చేస్తారు అందరూ బయట వెళ్ళడం కొడితే మనల్ని వచ్చి వాళ్ళు కొడతా మన వాళ్ళందరూ వచ్చి కొడతారు అది బయటికి వెళ్దాం అనుకోండి అక్కడ ఉన్న అందరూ మనల్ని కొడతాం అదేవిధంగా ఇది ధర్మపరాయణులు ఆ క్షేత్రం కూడా ధర్మక్షేత్రం ఇంకా వీళ్ళ మీద ఇంకా ప్రభావం ఎక్కువ అయిపోయి వీళ్ళు ఏమైనా ఏమో ఎందుకు లే ఇంతమంది చంపడం అని చెప్పి వీళ్ళు వీళ్ళు ఏమైనా మారిపోయారా ఇవన్నీ ఇవన్నీ సంకోచాలు తిరుగుతున్నాయి అదొకటి రెండోది భయపూరితం అంతేకాదు రెండోది భయం భయం ఏంటంటే అది తన ప్రభా తన ఇల్లు మీద ప్రభావం చూపి తన ఇల్లు అందరూ ఇది మంచి అరే మనం అన్యాయం చేస్తున్నాం అలా చేయకుండా ఉండాలి అని చెప్పి సందుకు వచ్చేస్తారేమో అని భయం లేదంటే పాండవులు కూడా రక్తపాతాన్ని అరికట్టడానికి ఎందుకు ఇంతమంది చంపి ఇంత రక్తపాతాన్ని మనం ఎందుకు చేయడం దీని బదులు ఏదో మనం రాజులు అవ్వాలన్న ఒక మా మా రాజ్యం కోసమే కదా చేస్తుంది ఎందుకు రాజ్యం పోతే పోని చెప్పి వదిలేసి త్యాగించి త్యజించి వెళ్ళిపోతారేమో అని వెళ్ళిపోతారేమో అని అది కూడా భయం ఎందుకు భయం ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతారు మళ్ళీ కొన్ని రోజులు పోయాక మళ్ళీ వాళ్ళ కోరిక పడితే మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ యుద్ధం చేస్తారేమో అది భయం అదేది ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతే బాగుంటుంది అన్నట్టు కదా ఈ విధంగా భయం ఉంది సంకోచం రెండు ఉన్నాయి అనమాట అంతే ధర్మక్షేత కురుక్షేత్ర ఇక్కడ నుంచి నేను తెలుగులో చెప్పలే చేయలేకపోయాను టైం దొరకలేదు ధృతరాష్ట్ర యొక్క పక్షపాతం యాక్చువల్గా ఇంట్లో ప్రోపల్ వరకు కూడా రాస్తాను ఎందుకని ధృతరాష్ట్ర ఏం చెప్తారు ధృతరాష్ట్రుడు తన పుత్రులు మాత్రమే కురువుల కింద కౌరవుల కింద కౌరవులు ఎందుకంటే పాండవులు కౌరవులు ఇద్దరు కూడా కౌరవులే కురువుస్ కురువులు కౌరవులు అని కాదు కురువులు కురువులు కురువు కురు వంశానికి చెందిన వాళ్ళు ఆ కురు వంశానికి చెందిన వాళ్ళు కాబట్టి కౌరవులు చేత ఇద్దరు కూడా కౌరవ వంశానికి చెందిన వాళ్ళే కానీ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు నా కొడుకులు కౌరవులు వాళ్ళ కొడుకులు పాండవుల కొడుకులు పాండవులు అని చెప్పి సపరేట్ చేయడం మొట్టమొదటిసారిగా ధృతరాష్ట్ర సపరేట్ చేశాడు అంతవరకు ఎవరు కూడా వాళ్ళందరూ ఒక ఒక వంశానికి చెందిన వాళ్ళే ఈ విధంగా మొట్టమొదటిసారి ఈయన తనలో ఉన్న భయం కొద్ది ఈ విభజన చేయడం మొదలుపెట్టాడు విభజన చేయకపోతే తనలో ఉన్న భయానికి భయం భయం అనేది ఉండదు అందరూ ఒకటే అనుకుంటే భయమే ఉండదు ఎప్పుడైతే భయం వాళ్ళు వేరు నేను వేరు అన్నప్పుడు నాదేమైనా పోద్దేమో అని భయం మొదలవుతుంది అలాగే ఎప్పుడైతే తన తన తనయులు వేరే తనయులు అన్న భావన వచ్చినప్పుడు తన తనయుల మీద మమకారం అన్నీ వస్తాయి వస్తే వాళ్ళకి ఏదైనా అవదేమో అన్నప్పుడు భయం వస్తుంది వాళ్ళకి జరగాలి దేవుని జరగదు ఏమో అన్న ఉన్నప్పుడు అనుకున్నప్పుడు భయం వస్తుంది ఈ విధంగా ఈ భయం ఆల్రెడీ మనం చర్చించాం భయం ఉంది సంకోచం కూడా ఉంది ఆ క్షేత్రం మీద ఈ రెండింటి వలన ధృతరాష్ట్రుడు వాళ్ళని సపరేట్ చేయడం మొదలుపెట్టి ధృతరాష్ట్రుడు ఎలాగంటే పుట్టిన నుంచే ఆయన అందుడు ఆ అంధకారం శారీరకంగా కాకుండా మానసికంగా కూడా అయిపోయింది అంటే మానసికంగా కూడా ఆయన అందుడు అయిపోయాడు అందుడు వలన ఆయన తన వారు వేరే వాళ్ళు ఉన్న ధర్మాన్ని వదిలి వేరే వాళ్ళు చూస్తున్నారు యాక్చువల్ ఇక్కడ విశ్వనాథ్ చక్రవర్తి ఠాకూర్ వాళ్ళు చెప్తారు ఏమంటే ఈ అడగడం వలన ఏంటంటే ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే సంధ్య ఏమైంది తర్వాత మా వాళ్ళు ఏమైనా సంధిలో సంధి కుదుర్చుకోలేదు కదా కుదు కుదుర్చుకున్నారా అని అన్న ఉద్దేశం కుదుర్చుకున్నారా అంటే అమ్మయ్య కుదుర్చుకుని మంచిది యుద్ధం అయిపోయింది మంచి జరిగింది అన్న భావన వచ్చేటట్టుగా అడిగాడు అంటే బయటికి ఆయన 
ధర్మ 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 ధర్మవంతుడిగా కనబడాలి కాబట్టి బాహ్యంగా ఆయన ఆ విధంగా అడిగాడు అదైతే నాకు చాలా టెన్షన్ పోయినట్టు ఎందుకంటే పోయిన వాళ్ళ ఇద్దరు సందుకు వచ్చేసి యుద్ధం లేకుండా ఉంటే చాలు అన్నది కానీ ఇంటర్నల్ లోపల మాత్రం ఆయన అలగనుకోవడం లేదు యుద్ధం జరిగి తీరాలి పొరపాటును కూడా అలా రాదు అలా మా మా ఓలి ఏమైనా సందుకు వచ్చేయలేదు కదా అన్న ఉద్దేశం అన్న ఉద్దేశం అడిగాడు లోపల లోపల అది ఎందుకని లోపల అలగనుకుంటున్నాడు యుద్ధం జరగాలని ఆయనకి భీమ భీష్ముడు లాంటి వాళ్ళందరూ నా పక్కన ఉన్నారు వాళ్ళ ముందు అర్జునుడు భీముడు ఇలాంటి వాళ్ళు ఎవరు నిలబడలేరు సో యుద్ధం జరిగితే ఏమవుద్ది పాండవులు ఓడిపోతారు పక్క అంతే అదేదో ఇప్పుడు జరిగిపోతే బెటర్ ఎటువంటి రాజీ లేకుండా కానీ అది బయట చెప్పదలుచుకోలేదు బయట చెప్తే అందరూ మళ్ళీ అధర్ముడు అనుకుంటారు కాబట్టి బయటకి ఎవరు అడుగుతున్నాడు ఏమైంది ఏమైంది ఏమైనా అయిందా అని అడుగుతారు అంటే అర్థం అయితే ఏమైనా అంటే ఏమైనా అయిందా అంటే ఇంకా ఆశాభావం చూపిస్తున్నట్టు అంటే ఏమైనా సందేహం కుదిరిసిందా మా మామూలు ఏమైనా ఇచ్చేస్తారు అన్నాడా అన్నట్టు కదా కానీ లోపల మాత్రం ఏం అవ్వలేదు కదా అన్న భావంతో ఉన్నాడు ఇది ఆచారం లేకుండా గొప్పతనం వాళ్ళు మనసులో ఉన్న భావాలు కూడా అర్థం చేసుకోగలరు ఇంకోటి ధర్మక్షేత్రం అన్న పదానికి అర్థం చెప్తారు క్షేత్రం క్షేత్రం అంటే ఒక పొలం లాంటిది స్థలం అని అర్థం పొలం పుణ్యక్షేత్రం పుణ్యక్షేత్రం అంటే పుణ్యం ఎక్కడైతే దొరుకుతుందో ఆ స్థలాన్ని పుణ్యక్షేత్రం అంటారు అలాగే ఇది ధర్మక్షేత్రం క్షేత్రం అంటే వ్యవసాయ పంట పంట భూమి అని పంట భూమిని క్షేత్రం అంటారు అంటే ధర్మక్షేత్రం అంటే ఏ క్షేత్రం ఏ పంట భూమిలో అయితే ధర్మం పండుతుందో వరి చేయను అంటాం కదా వరి చేయను పత్తి ప పత్తి చేయను వరి చేయను అంటే అర్థం ఏంటి వరి పండే చేయను పొలం అని మామిడి తోట అంటే అది కూడా తోట అన్నది కూడా పొలమే ఎక్కడైతే మామిడి తోట మామిడి కాయ పడుతుంది అది మామిడి తోట అంటాం అంతేగా మనం దాని పేరును బట్టి పేరును బట్టి చెప్తుంటాం మామిడి తోట వరి చేయను లేదా కందు కందు చేనులో అంటే కందు లేసిన చేను అలాగా అదేవిధంగా ఇంకా ధర్మక్షేత్రం అంటే క్షేత్రం అంటే వ్యవసాయ భూమి వ్యవసాయ భూమిలో పంటలు పండుతాయి అది ఇక్కడ ధర్మక్షేత్రంలో ఏం పండుతుంది ధర్మం అనే పంట పండుతుంది ధర్మం అనే ధాన్యం పండుతాయి అటువంటి దాన్ని ధర్మక్షేత్రం చేత ఈ కురుక్షేత్రం ధర్మక్షేత్రం అంటే కురుక్షేత్రం ఎంత అంటే ధర్మం అనేది దాని బట్టి అదే బయటకు వస్తుంటది అంట చేత అక్కడికి ఎవరు వెళ్ళినా సరే వాళ్ళు ధర్మవంతులు అయిపోతారు అటువంటి ధర్మక్షేత్రంలోకి ఎవరు వెళ్ళారు యుధిష్ఠ మహారాజు వెళ్ళారు ధర్మం కోసం ధర్మయుతుడైన యుధిష్ఠ మహారాజు వెళ్ళారు దానికి ఎవరు ఎవరు మనకి దానికి సహకరిస్తున్నారు అసిస్ట్ అంటే కృష్ణుడు యుధిష్ఠ మహారాజుకి యుధిష్ఠుడికి ఆ పంట పలవం చేయడానికి సహకరిస్తున్నాడు సాక్షాత్ భగవంతుడే దాన్ని సహకరిస్తున్నాడు అంచేత అది ధర్మం అక్కడ పండుతుంది ధర్మవంతుడు యుధిష్ఠుడు అక్కడికి వెళ్ళి పంట పలం పలం చేయడానికి వస్తు వెళ్తున్నాడు దానికి సహకరిస్తుంది సాక్షాత్ కృష్ణుడు భగవంతుడు ఇంకా అక్కడ ధర్మం లేకుండా వేరే ధర్మ వేరే అధర్మం ఎలాగ వస్తుంది రాదు అంచేత అక్కడ ధర్మమే గురుస్తుంది దానికి తోడు ఎక్కడైతే పొలం జరుగుతుందో ఆ పొలంలో దాంతో కలుపు మొక్కలు కూడా వస్తాయి పొలం ఎలా పెరుగుతుందో పొలంతో పాటు కలుపు మొక్కలు కూడా పెరుగుతాయి కలుపు మొక్కలు కూడా అక్కడే ఉంటాయి వేరే చోట అక్కడ ఉండవు అంచేత ఎక్కడైతే ధర్మం కోసం యుద్ధిష్ట మహారాజ్ అయితే అక్కడ కూడా కలుపు మొక్కలైనా ఈ కౌరవులు కూడా ఉన్నారు పంట సరిగా రావాలంటే ఏం చేయాలి ఈ కలుపు మొక్కలను తీసేయాలి అంచేత ఈ కలుపు మొక్కలను భగవంతుడు తీయడానికి తయారై ఉన్నాడు అని చెప్పి చెప్తా అంచేత ఇది ధర్మక్షేత్రం ఇది దీని ధర్మక్షేత్రం చెప్పడానికి ఎంత కథలు ఉన్నా అర్థం ఇది అంత అయితే సంజయుడికి చూడడానికి ఏ విధంగా ఈ శక్తి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అన్నది కూడా ఉంది 
మహాయుద్ధం మహాభారత యుద్ధం జరగడం జరగడానికి ముందు చెప్పారు కదా కింద కింద కిందటి వారం కూడా ధృతరాష్ట్రం అంతా జరిగిందంతా తెలుసుకోవాలనుకుంటాడు అందుకని మరి తెలుసుకోవాలి ఎలాగా అందరూ యుద్ధం కెళ్ళిపోతే ఇది ఇక్కడ ఎవరు ఉండరు మామూలుగా ఆయన కూడా కళ్ళు ఉండి ఈయన కూడా యుద్ధంలో కళ్ళు ఉండేవాడు అంతే అంతా తెలిసి ఉండేది అక్కడ కానీ ఇక్కడ ఇంటి ఇక్కడ ఒక్కడే ఉంటే ఎవరు తెలియదు కాబట్టి ఎలాగా అంటే అప్పుడు వ్యాధివ్యాసుని అడిగితే వ్యాధివ్యాసుడు చెప్తాడు సంజయుడికి ఆ దృష్టిని ఇస్తాడు ఇచ్చి సంజయుడు ఇక్కడ కూర్చుని అన్ని చూసి చెప్పగలడు కింద సార్ మనం చర్చించుకున్నాం కూడా వ్యాధివ్యాసుడు తెలుసు ఈ యుద్ధానికి కారణం కారణ కారకుడంతా ధృతరాష్ట్రుడు ధృతరాష్ట్రుడు ఆ ధర్మవాది స్వార్థపరుడు శారీరకంగా కాకుండా మానసికంగా కాదు గుడ్డివాడు ఇవన్నీ తెలుసు అయినప్పటికీ ఎటువంటి అసహ్య భావాన్ని పెంచుకోలేదు అది పండిత సభ దర్శనం మనకి చూసుకుంటే ఇది మనకి ఈ శ్లోకం మనకి నిన్ నిన్ని రెండో అధ్యాయంలో మనకు వస్తుంది ఎవరైతే శత్రువుని కూడా శత్రువుని మిత్రుడిని అందరిని సమానంగా చూసేవాడు ఆయన నిజమైన ధీరుడు అని చెప్పి అంచేత హీలు వ్యాధవ్యాసులు వీళ్ళు ఋషులు అందరూ ధీరులు కాబట్టి వాళ్ళందరినీ సమానంగా చూస్తారు అంచేత వాళ్ళు ఇంత చేసుకున్నప్పటికీ ఇంత కారణం అయినప్పటికీ కూడా ధృతరాష్ట్రం మీద ఎటువంటి అసహాయ భావాన్ని పెంచుకోలేదు అందుకని ఆయన వ్యాధవ్యాసుడు ధృతరాష్ట్రం కోరిక తీర్చాడు అది ఈ సిద్ధుల కోసం భాగవతంలో కూడా మనకి పదకొండో స్కంధంలో పద్దెనిమిదో శ్లోకం నుంచి ఇరవై నాలుగో శ్లోకం వరకు ఈ సిద్ధులు ఏ విధంగా మనం పొందుతామనేది చెప్పేసి చెప్పాడు ఎలాగంటే అనూర్మి అనూర్మి మత్వం అనూర్మి మత్వం అంటే అంటే ఒకరిని మనల్ని మన ఆకలి దెప్పగలిచి దూరం అయి ఉండడం అంటే ఎటువంటి ఆకలి దప్పిక లేకుండా మనం అలా ఉండిపోవడం అనమాట మనకి లేకుండా ఉంటే శారీరకమైన నొప్పులు కానీ ఏం లేకుండా ఉండే సిద్ధి అది కూడా సిద్ధి ఆ సిద్ధి ఎలా ఉంటుందంటే శ్వేత దీపంలో ఉన్న రా విష్ణువు మీద మనం ఎప్పుడైతే మనసు లగ్నం చేసి తపస్సు చేస్తాం అప్పుడు మనం వీటినంటిని అధిగమిస్తాం అంట అదే దూర శ్రవణ దూర దూర శ్రవణ దూర అంటే దూరంగా ఉన్న శ్రవణం దూరంగా ఉన్నా కూడా విన వినగలిగేది అది ఎలాగంటే భగవంతుడిని భగవంతుడి యొక్క రూపాన్ని ఆకాశం గాలి మీద గాలి ఆకాశం భగవంతుడి యొక్క రూపాల కింద మనం ఊహించుకుని వాటి మీద మనం ధ్యానం చేసినప్పుడు ఇది మనం పొందుతూ ఉంటాం ఇవన్నీ మనకి ధన శిక్షణ కావాలి అని దూరదర్శనం దూరంగా ఉన్న వాటిని చూడడం ఎప్పుడైతే మనం సూర్యుడు దృష్టి ఆ రెండు ఆ రెండింటి మీద ఆ రెండింటిని కాంబినేషన్ ఆ రెండు ఆ రెండింటి ఆ రెండు కూడా భగవంతుడి యొక్క అంశాల కింద ఊహిస్తూ మనం ఎప్పుడైతే ధ్యానం చేస్తాం అప్పుడు మనం మనం దూరదర్శనం చేయగలుగుతాం అలో మనో మనోజవ జవ అంటే స్పీడ్ మనస్తో అది మూవింగ్ బాడీ అట్ ది స్పీడ్ ఆఫ్ మైండ్ మనోవేగంతో ఎలాగంటే మెర్జింగ్ మైండ్ ఇన్ లార్డ్ అండ్ బాడీ ఇన్ ది ఎయిర్ విచ్ కంపెనీ ది మైండ్ అని మొత్తం మీద వదిలేండి చాలా కష్టంగా ఉన్నాయి సో ఈ విధంగా ఈ ఒక ఏది అష్ట ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఏడు సిద్ధుల కోసం చెప్పారు ఇవన్నీ మనం సెకండ్ సిద్ధి అష్ట సిద్ధులు కాకుండా ఇవి కూడా మన దాంట్లో ఈ దూరదర్శనం దూరదర్శనం అన్నది ఒక సిద్ధి ఆ అష్ట సిద్ధులు వేరు అష్ట సిద్ధులు అంటే ప్రాథమిక ప్రాథమిక సిద్ధులు అవి అవి ఏంటంటే గాల్లు తేలడం ఇక్కడి నుంచి వేరే వస్తువు తెచ్చుకోవడం బరువుగా ఉన్న బరువు బరువు అట్లా గెలిపోవడం అవి అది వేరు ఇవి వేరు ఇవి కొద్ది ఇవి కొద్దిది 
కామ రూపం నచ్చిన రూపాన్ని పొందడం ఇవన్నీ సో ఇవన్నీ ఈ విషయం కూడా పొందడం కోసం మనకి వర్ణించారు కాబట్టి దాంట్లో దూరదర్శనం అనేది ఒకటి ఉంది కాబట్టి దానికోసం చెప్పాలండి మెయిన్ అంటే ఈ సిద్ధిని వేదవ్యాసుడు సంజయుడికి ఇచ్చాడు మామూలుగా ఇది మనం ప్రాప్తి పొందాలంటే ఎంతో తపస్సు చేయాలి కానీ వేదవ్యాస తన సపో తపోశక్తితోటి ఆ సిద్ధిని సంజయుడికి ఇచ్చి సంజయుడికి ఆ దీవించాడు అంచేత ఆ ఒక్క మహాభారత యుద్ధం జరిగిన పద్దెనిమిది రోజుల వరకే ఆ సిద్ధి ఉంది దాని తర్వాత అడిగి సంజయుడికి ఆ సిద్ధి పోయింది మళ్ళీ ఈ విధంగా ఈ పద్దెనిమిది రోజులు మహాభారత యుద్ధం చూస్తూ సంజయుడు అన్ని వివరంగా వివరంగా చెప్పాడు ఇది మొదటి అధ్యాయంకి ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి కానీ నేను నోట్స్ నాకు అక్కడ ఉండిపోయింది ముంబై ఉండిపోయింది లేకపోతే ఇంకో చాలా ఉన్నాయి చెప్పడానికి కురుక్షేత్రం ఎలాగ వచ్చింది మళ్ళీ ఇంకోటి ఏదో ఉంది ఈ శ్లోకాల కోసం కొన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడతోటి ఒకటో అది ఒకటో అధ్యాయం ఒకటో అధ్యాయంలో ఒకటో శ్లోకం మొత్తం అయిపోయింది రెండో శ్లోకం నుంచి రేపు మొదలు పెడదాం రేపు అంటే నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇక్కడతోటి మనం ఈ క్లాస్ని సమాప్తం చేస్తున్నాను ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగచ్చు ఎవరికి ప్రశ్నలు లేవా